केसीएन में आपका स्वागत है मैं किंग हमीद
ہمارے حضرت اللہ مولانا عبدالسلام صاحب اور اس سے پہلے حضرت مولانا حیات سلطانی صاحب اور حضرت مولانا عبدالکلام صاحب بہت شاندر طریقے سے آپ نے ان حضرات کا کتاب سمات فرمایا بس تھوڑی دن کے لیے حاضر آیا ہوں حسن اتفاق ہے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہمارے حضرت اللہ مولانا عبد السلام صاحب نے یاد فرمایا آپ کی محافظ میں حاضر آیا ہوں دعا یہ کریں کہ تھوڑی دیر میں جو کہیں جو سنے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما ہے ساتھ ہی ساتھ ہمارے شہر محصول کے امائلی حضرات آئے جناب کارپوریٹر عبدالبشیر صاحب اور سابق کارپوریٹر بابو صاحب اور گوشکول بابو صاحب جتنے بھی معایدین حضرات یہاں پر دل و آفروز ہیں ماشاءاللہ سبھی حضرات علی جناب کارپوریٹر پندو صاحب دیبی اسلام دیبی اے زبا صاحب زبیر صاحب ہمیر صاحب ماشاءاللہ ناصر صاحب ایک امائیدی مدد ہے پافلہ ہے ماشاءاللہ جسے سب کارپوریٹر ہیں اور دین کے یہ ماشٹر ہیں اور یہ ہمارے علماء یہ دنیا کے ماشٹر نہیں ہیں دین ہمارے علماء دین کے ماشٹر ہیں جو شیر سمات فرما لیجئے اس کی تشریح کروں گا اور حضرت علامہ عبد السلام صاحب نے ایک شیر پیش کیا میرا مور دوسری طرف تھا لیکن حضرت کے شیر نے مجھے اور تقریر میں تبدیل کر دیا حضرت کے وہ شیر مجھے بڑے پسند آئے جو حضرت علام عبد السلام صاحب نے کہا فقط اتنا سبب ہے ان اقادے بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے اسی مناسبت سے دو شیر میرے سماعت فرما لیجئے طرح پہ کہہ دیجئے سبحان اللہ اور جھوں کے بولیے سبحان اللہ تو بہتے چاہتا ہوں ہمارے علماء اکرام کی مائدین حضرات کی دو زخم میں میں تو کیا میرا
حضرت آدم کے پاس جائیں گی حضرت آدم کے پاس جانے کے بعد کہیں گے اے ہمارے پا اے اللہ کے خلیفہ آپ ہمارے باپ ہیں آپ آدم علیہ السلام ہیں آپ ہماری فرشید ہیں حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں تمام اولاد حضرت آدم کے پاس جائے گی حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں آج بیری چلنے نمازی نہیں ہے تم کسی اور کے پاس جاؤ حضرت آدم سے لے کر حضرت شیش کے پاس جائیں گے حضرت شیش بھی کہیں گے اس حبوق الہ سے ہی تم کسی اور کے پاس جاؤ حضرت شیش کے بعد حضرت نوح کی بارگاہ میں آئیں گے حضرت نوح بھی یہی کہیں گے اس حبوق الہ سے ہی تم کسی اور کے پاس جاؤ حضرت نوح حضرت نوح کے پاس حضرت عدریس کے پاس سب یہی کہیں گے حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے حضرت ابراہیم بھی یہی کہیں گے اس حبوق الہ سے ہی تم کسی اور کے پاس جاؤ حضرت اسماعیل کے پاس جائیں گے حضرت اسماعیل بھی یہی کہیں گے اس حبوق الہ سے ہی تم کسی اور کے پاس جاؤ ایک لاکھ چوبیس ہزار کمو بیش تمام انبیاء اکرام کی بارتہ میں ہوتے ہوئے آخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے کے بعد کہیں گے آپ عیسیٰ ہیں مردوں کو زندہ فرمانے والے ہیں اے عیسیٰ ہماری سفارش فرما دیجئے ہماری بخشش فرما دیجئے ہماری شفاعت کروا دیجئے اللہ کی بارگاہ میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اب اگر جانا ہے آمینہ کے لال کی بارگاہ تمام انبیاء کی امت ہے حضور کی بارگاہ میں پہنچے گی جب حضور کی بارگاہ میں پہنچنا تھا اس وقت میرے آقا فرماتے ہیں ہر نبی کی زبان پہ تھا اس حبو علاقے ہی کسی اور کے پاس جاؤ جب حضور کی بارگاہ میں جائیں گے حضور کی زبان پہ ہوگا انا لہا انا لہا انا لہا میں تمہارے لیے میں تمہارے لیے میں تمہارے لیے میں تمہارے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اب قیامت میں حشر کے میدان میں کسی کی نہیں چلے گی محمد کی چلے گی کسی کی نہیں چلے گی محمد کی چلے گی اسی لیے اس حشر کے میدان کو شاعر اسلام نے اس شیر میں نقشہ کھیتا ہے پروز میں نے شرط کچھ اس طرح سے بلند ان کا مقام ہوگا بروز میں نے شرط کچھ اس طرح سے بلند ان کا مقام ہوگا کہ انبیاء کی زبان پر بھی ہمارے آقا کا نام ہوگا کہ انبیاء کی زبان پر بھی ہمارے آقا کا نام ہوگا یہ ملاد مصطفیٰ کرنے کا مقصد یہی ہے یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے میلاد مصطفیٰ کا مصطفیٰ کچھ اور آنکھوں میں دیکھا نام محمد دیکھا ہوا ہے ہوروں کی پیشانیوں پہ دیکھا نام محمد دیکھا ہوا ہے جنہ دیکھو نام محمد ہے اسی یہ شائر کہتا ہے سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوقت کا کیا کہنا ہر شہر میں لکھا ہے نام تیرا تیرے ذکری کی رفت کیا کہنا ہر شہر پہ لکھا ہے تیرا نام نام تیرا تیرے ذکری کی رفت کیا کہنا جدر دیکھو نام محمد ہے فرش پہ دیکھو نام محمد ذکر مصطفیٰ ہے عرش پہ دیکھو ذکر مصطفیٰ شما مشرق میں دیکھو ذکر مصطفیٰ مغرب میں دیکھو ذکر مصطفیٰ شمال میں دیکھو ذکر مصطفیٰ چنوب میں دیکھو ذکر مصطفیٰ ہر طرف دنیا کے کونے میں دیکھو ذکر مصطفیٰ ہے اسی کو پرینی کے تعدیلات آلہ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تعدہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترپا زیو نہر 
رحمت کے ملنے پر اور خوب خوشیاں کا مطلب یہ نہیں ہے بھول باجا بجاؤ شریعت کے خلاف کام کرو اس کا مطلب یہ ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر رسول کا ذکر کرو سبحان اللہ رسول کا ذکر کرو فبیزانی کا فریق رہو تم خوب خوشیاں مناو ہوا خیرم مما یجمعون جو تم وہ جو جمع کر کے رکھے ہو اس کو تم خوب خرچہ کرو خوب نبی کے نام پر لٹاؤ نبی کے نام پر خرچ کرو خوب خوشیاں مناو سب سے بڑی رحمت ہمارے لئے معلوم ہے کیا ہے سب سے بڑی رحمت ہے ہمارے لئے آقا کی پیدائش کا دن ہے سبحان اللہ سب سے بڑی رحمت آقا کی پیدائش کا دن تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وہی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے قُلْ بِفَدْرِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِزَادِ کا فَلْدِ فَرْهُ اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل سے اگر تم رحمت کے ملنے پر تم خوب خوشیاں مناو ایسے خوشیاں مناو سن لی رسول کے نام پہ عاشق رسول کے نام پہ کرتا ہے خوب خرچہ اسی لیے ہمارا قرآن میں ہے چرچہ انشاءاللہ اس محفیل کے صدقے میں قیامت کے دن ملے گا آقا کے دست مبارک سے جنت کا پرچا انشاءاللہ تعالی نمازوں کی پابندی کرو یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے آج ملاد کر لیتے ہیں گیارویں کر لیتے ہیں نماز سے بہت پیچھے ہیں نمازوں کی پابندی کرو اللہ اور اس کے رسول جلیل خوش ہوں گے ملاد مصطفیٰ کے ساتھ جشن گیارویں شریف کے ساتھ نماز پڑھیں گے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار کا سچا عاشق بن پر زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے ہم سب کو پر رخت نمازی بنائے ماں باپ کی خدمت کرو بی بی بچوں کے حقوق ادا کرو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو یہی ہمارا اسلام کہتا ہے یہی ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے ماں آخری بات ماں باپ کی بات آگئے تو آخری دو باتوں میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں ماں باپ کی خدمت کرو آج شادی شدہ ہو جاتے ہیں شادی ہونے کے بعد ماں باپ کی طرف خیال نہیں رہتا بینی مل گئی تو سمجھتے ہیں کہ سب کچھ جنت وہی مل گئی لیکن حدیث پاک ہے سرکار فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے سبحان اللہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپا جنت کا دروازہ ہے ماں باپ کا مقام اس آیت حدیث پاک سے مقام کا مقام و مرتبہ کا اندازہ لگاؤ سرکار فرماتے ہیں جو اولاد بیٹا ہو یا بیٹی جو اولاد صبح اٹھتے ہی اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے ایک مرتبہ جب دیکھتے ہیں آقا ایدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستر مرتبہ خانے کاغے کا تلاف کرنے کا اسے سواب مل جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک جنر ایک مرتبہ حج مقبول کا اسے سباق مل جاتا ہے ماں باپ کی خدمت کرو ماں باپ کے چہروں کی زیارت کرو اور ماں باپ کا جو حق ہے ان کو پہنچاؤ صرف بیری بچوں کا یہ حق نہیں ہے بیری بچوں سے زیادہ بڑے ماں باپ کا خیال رکھنا ضروری ہے ان کے بھی خرج و اخراجات ہیں ان کے بھی دوائیوں کا معاملہ رہتا ہے ان اولادوں کو چاہیے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھیں ماں باپ کا بھی بھرپور خیال رکھو اس جنت کو حاصل کرنا ہے پہلے اس جنت کو خوش کر لو جنت خود کا خود مل جائے گی ماں باپ جب دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی دعاوں کو قبول فرمائے گا صرف آٹوں پہ گاڑیوں پہ یہ نکلنے سے کام نہیں چلتا ماں کی دعا ماں کی دعا اس وقت ملتی ہے جب ماں باپ کی خدمت کرتا ہے ماں باپ کی ماں باپ کا خیال رکھتا ہے جب جا کے وہ ماں کی دعا کام آئے گی صرف آٹو پہ نکلے نے سے گاڑیوں پہ نکلے نے سے کام نہیں چلے گا لکھنے نے سے کام نہیں عمل کرنے سے کام چلے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اس ملاد مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ سب کی بگڑیوں کو بنائے سب کا بیڑا پار فرمائے استغفر اللہ ربی میں کل ذنبی خطیعتیوں وعتبو علی پھر کبھی زندگی باقی لئی ملاقات ہوگی وما علینا الا البلاء السلام علیکم ورحمت اللہ الفاتحہ
Thank <laughs> you.